问是 solo 关一位口气清新的优秀博主。在刚结束不久的全运会体操项目中，浙江队表现欠佳，仅位列第四名。小袋鼠管晨晨遗憾落泪，自责自己拖累了团队。我们都知道，管晨晨是一个非常可爱又有实力的体操选手。为什么在这次全运会上会遗憾痛哭呢？请搜老关跟大家详细说说吧。老规矩，点赞、订阅、加关注，搜老关更新更积极。二十日的预赛中，管晨晨出战四个项目，在强项平衡木上，小袋鼠出现失误，拿到十四点五零零分。决赛中，跳马上他选择了难度不高的动作，好在表现稳定。高低杠上，他是全队首个出场，但仅拿到十二点三零零分，排在队内最低。赛后在路过混合采访区时，拖了全队后腿的管晨晨遇到两名教练员，前面一名男教练员说：“后面再努力，你还有平衡木呢，没关系，咱再努力。”管晨晨默不作声。随后一名女教练员说：“后面还有你表现的时候呢，后面再加把劲儿。”管晨晨一把抱住他，放声大哭。随后，管晨晨用衣服袖子抹干眼泪，开始接受采访。奥运会和全运会比赛不同之处是，奥运会我参加的是单项，这次是团体，我的表现会影响到团队。我觉得我就是一个普普通通的十六岁女孩，并没有因为得了奥运冠军就变得不同了。管晨晨说，谈及最近爆火的袋鼠摇石，管晨晨解释说，之前看到了一个舞蹈，觉得这个舞蹈很好看，扭动的感觉很好。然后我和徐指导就加进去了，并不是体操中的特有动作。这个动作我在二零一八年就用了，所以也不知道大家为什么叫袋鼠摇。采访结束，走出场馆前，管晨晨眼睛还红着，很多志愿者和赛区工作人员将他围住，纷纷安慰他。一位民警安慰他说：“小晨晨，不要不开心了，没事儿。”教练也跟在一旁哄他，小姑娘这才笑了起来，拿着笔挨个给大家签名。九月二十五日，二零零四年出生的管晨晨将在西安迎来一个特殊的生日。九月二十六日，体操项目收官，这位新科奥运冠军将出战全运会平衡木决赛。接下来还是要放平自己的心态，在比赛中不要那么紧张，不要当成是比赛，就想象成是展示自己的舞台吧。不管最后结果如何，我会把最好的状态比出来，也展示给喜欢我的观众。管晨晨说。此前，在东京奥运会女子平衡木决赛中，管晨晨以十四点六三三分夺得冠军。作为中国体操队在本届大赛中压轴登场的她，由于体操女队前面战绩不理想，还要负担起这名中国女子体操的大任，所幸最后她令全队此行圆满收官。一战成名，管晨晨从一个无人识的小姑娘，一夜之间成为奥运冠军。很少参加大赛，接触媒体都不多的他，虽然不是羞于表达，但更多还是用骄傲、自豪、开心、激动来形容自己的心情，是难得的简单和单纯。之前看女排姐姐比赛，学习女排精神，轮到自己升国旗、奏国歌，有一种荣誉感。管晨晨的可爱也不仅仅表现在比赛时，奥运赛场上。美国名将拜尔斯拿到了铜牌，这是一个管晨晨曾经坐在电视机前仔细观看比赛并且膜拜的大神级人物。赛后的管晨晨居然想跟比他个身高，我之前就很想知道我跟他到底谁高。今天比了一下，好像差不多。稚嫩的发言让赛后的混彩区变得轻松起来。记者问他夺冠了最想要啥，他的答案跟他同岁的跳水双人十米台冠军如出一辙。甚至更接地气，张佳琪想要芭比娃娃，管晨晨则是各种各样的杯子、带盖的，不要粉色。他说自己平时对其他东西也不感兴趣，就喜欢收藏杯子，什么保温杯、吸管杯，只要是杯子都喜欢。管晨晨灵动的性格外，还有一颗充满好奇的心。管晨晨在平衡木比赛中的一个动作，被网友们制作了一个袋鼠摇的变身视频。可爱极了，当时他的这个动作还引得国外教练模仿。他自己发现后，一方面觉得好玩，另一方面好奇袋鼠可以下腰吗？于是他通过视频隔空询问喜欢的抖音博主无穷响亮。他的视频都是专业的知识科普，同时还表达了对无穷响亮的喜爱之情。在我们都沉浸在有趣的层面上时，管晨晨深入思考了这个问题。平时大家的重点都在娱乐。当娱乐和知识进行联动，展现的就是另一番风景。无穷小亮收到提问后，马不停蹄地赶制出了回复。
。原来袋鼠腰是袋鼠在挠痒痒，养身是为了把皮撑开，而所谓的下腰，是因为袋鼠的尾巴有很强的支撑力。别说养身了，就算两只脚都离地了，尾巴也能短暂的支撑一下。无穷小亮表示，对于管晨晨能向自己提问而感到惊喜，能回观他是荣幸之至。这一个跨界跨空间的互动真是太可爱了。管晨晨在奥运赛场的表现征服了很多人，其中也包括邓伦。近日，邓伦在知己的社交账号中发布了一条动态称：“妹妹，为你骄傲。”可以同求一张你的签名照吗？并且艾特了管晨晨，还在动态下面配了一张自己的签名照。看到邓伦的动态之后，管晨晨也转发了邓伦的动态，并且配文称：“激动的心，颤抖的手，呀，这是梦吧？”看到邓伦和管晨晨的互动之后，很多网友也给邓伦留言：“快留地址啊，马上快递过去。”还有很多网友表示特别能够理解邓伦喜欢管晨晨。管晨晨接受采访的时候，真的太可爱了，就像是看到了自己的闺女一样，也让大家都看到了零零后小将的自信、阳光和担当。对于这样的奥运冠军，怎能让人不喜欢？就是这么可爱的女孩子，在奥运会之后却被一些网友开喷，让她不要太飘了。管晨晨到底做了什么，怎么会被一些网友如此评论呢？原来在训练之余，管晨晨在社交平台上晒出了几段自己私下跳舞的视频。在这几段视频里，十六岁的管晨晨穿着很宽松的 T 恤和运动裤，打扮得非常休闲，与另外两个小伙伴一起随着音乐在跳着舞。从这些短视频里可以看出，这名奥运冠军确实是一个非常喜欢跳舞的舞蹈小精灵，而且性格也很活泼。不过，就是这样的普通舞蹈短视频，却遭到了一部分网友的问候。只见在评论区有网友直接开喷，指责起管晨晨：“你再这样下去，巴黎你不要去了。”没想到管晨晨年龄小却非常霸气，他直接回怼反问：“那你去？”这时有另外一位网友则发问：“你教练知道吗？”管晨晨的回复则更有意思：“教练就在旁边。”从这些评论和对话来看，管晨晨并不是在训练中去拍这些舞蹈，而是在周日的休息时间再娱乐一下，并且这还是得到了教练的允许。不得不说，这位网友的说法确实有些过了。什么叫别太飘了？实际上，可能这部分网友忽略了一个问题：虽然管晨晨这样的运动员贵为奥运会冠军，但实际上他们还是一群年轻的小姑娘，有着年轻人的活动。再说了，就算是运动员，也不可能时时刻刻都在训练中度过吧？他们也得有休闲娱乐的时候吧？况且，这个娱乐活动也并不全是与他的专业无关。本次东京奥运会上比赛中出现的袋鼠摇舞蹈动作，不就是给他加分不少吗？正是如此，所以支持管晨晨的网友还是占多数。这几位指责管晨晨的网友也在随后灰溜溜地删除了评论。见到这些网友删除了评论，管晨晨随后表示自己的本意是给大家带来欢乐，分享真实的自己。若有人不喜欢，大可以划走不看。而他以后还会坚持做自己和自己喜欢的事儿。并且管晨晨还表示，自己清除这些库存的视频后就不会发了，要专心训练去备战比赛。最后，搜狗官想说，我们的运动员在不打扰训练的情况下，也应该有自己的业余生活。如果喜欢他们，就尊重支持他们吧。接下来的单人平衡木项目是小袋鼠管晨晨的强项，搜狗官也期待他能发挥出自己的最佳水平，让我们再次眼前一亮。